जब करते से इधर किया हुए दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम अनप्रेसिडेंटेड टाइम हिस्टोरिकल टाइम हमें पवित्र धर्मग्रंथे धरण घटना पड़छी जो आगे जेनारेशन ए रखम टेस्ट करत मानुष के बाद डिस्ट्रय कर फिलत सो ए रखम घटना क्यों एकश बचर एक बार है एर आगे ए रखम घटना घटे उन्नीस सौ अठारह साले तरह एकश बचर आगे घटना सो दिज आर दू नो प्रब्लेम अफ ए जेनारेशन जेनारेशन दिस इज द बिगेस्ट प्रब्लेम सो जूनियर जरा आसो तुम्हारे हतोबा एकटू डिफिकल्ट मुहूर्ते डिफिकल्ट ये कारण कारण जो इंडस्ट्री ते अर्डर ना थे जो इनकाम जो ना थे तेल क्यों इनटेक करना पार्सनल करतम ना बाट तर मैंने तुम्हारा कि हताश हो चलें ना हमें बोलो जिस इज ए प्रब्लेम फर टेम्पोरारि प्रब्लेम सिक्स मान्थ टू वन इयर मैक्सिमाम ये समयटा हम रिक्रुटमेंट बंद थे बाट ये प्रब्लेम जो सल्व करते मुहूर्ते जो स्टेक होल्डार जरा आए जो एक्टिवली बस जो प्रब्लेम सल्व करते तेल तुम्हारे बिगेस्ट पसिबल अपरचुनिटी वेट करते आदार सैडे कम चायनार मार्केट जो डिसेंट्रालाइज है ये कोड नाइनटीन कारण पूरा वारल्ड एक बड़ोधरण रियलाइजेशन होता हे जे एंटायर वारल्ड चायनार ऊपर डिपेन्डेंट छो प्रोडक्शन जो र मेटेरियल आसत यहां वारल्डर मैनुफैक्चारिंग हाब हे चायना सो एक कारण प्रब्लेम हो हटात कर जो प्रब्लेम सप्लाई चेन डिसरपन है प्रत्येक देश देखा जा चायना जो ना बाचे तेल ताओ बाजबे ना सो ये एक खूब मैं डिफिकल्ट लेसन सबा लार्न कर हमें एक एक्साम्पल दी बोझा जाए से यूएसए ते जो ओषद लागे सो ये एट्टी पार्सेंट मेडिसिन आसे इंडिया के चायना के चायना जो करोना भाइर कारण सबा एफेक्टेड है और इंडिया जो है तेल एरा कि देशर ओषद इमार्जेंसि सीचुएशन ओषद की अमेरिका पाठा अवश्य पाठा ना कारण निजे देशर लोक तो आगे बाचाते चावे दैट इज खूब नर्माल सो यटाई एक्चुअलि इंडिया अलरेडी डिक्लेयर कर तरह मेडिसिन ता अनेक मेडिसिन एक्सपोर्ट बंद कर दीचे बिकज सीचुएशन कारण आज के टेस्ला प्रोडक्शन हो कई चायनाते आईफोन प्रोडक्शन हो कई चायनाते सो पृथ्वी सब किस चायनाते होते से तो अभी रिसेंटलि अनेकगुल इकोनमिस्टर ब्लग हमें पढ़सी और अनेकगुल इकोनमिस्टर लेक्चर सुनते सबाई बोलते से चायना के डिसेंट्रालाइज कर सो चायनार के जो डिसेंट्रालाइज कर तेल देश में प्रचुर अर्डर आस टेक्निकल टेक्सटाइल आस मेडिकल टेक्सटाइल अनेक किस आस दैट इज ए ह्यूज अपरचुनिटी लास्ट त्रिश बस जहाँ ग्रो कर तरह से डबल ग्रोथ होते सामने बाट ये ग्रोथा जी जी एक्सेप्ट करते जा ग्रोथा के जी वही अर्डरगुल पाइते चाहिए तरह आगे मेक श्योर करते हैं जो उर सार्वइिंग जो मारा जाए कगल आसबें कारण अलरेडी अनेक मिसटेक कर जे जी वन अफ द मिसटेक छो जे हमें जरा टेक्सटाइल इंजिनियर छो एरा क्यों लिमिट पुष करी नहीं एक इंडस्ट्री तेज कर नतून इंडस्ट्री से हाई डबल वेतन ओने चले गे इंडस्ट्री आगे इंडस्ट्री कपि कर नतून इंडस्ट्री बनाई हमें क्यों क्योंकि डायवार्सिफाई कर चिंता करी नहीं क्या करी नहीं कारण नतून धरण इंडस्ट्री जो कमप्लीटलि बनाते हैं वोटा तो रिक्स इनवल्व आसे सो हम क्यों रिक्स नीते चाहिए खूब आराम लाइफ गेस दिन पर्यत सो ये सामने टेस्ट आसते से सो ए फैक्टर मालिक जरा आदर क्षेत्र में एक ही दोष दी तक क्यों कारण इनोवेशन बंद थको जो जरा मानी प्रोवाइड कर इनमेंट प्रोवाइड कर ता जो इनमेंट ना दे टा जी ना देखते तो इनोवेशन बंद थक शुद्ध टेक्सटाइल इंजिनियर दे दोष दीते चाहिए ना मालिक दे मेन्टालिटी भलो ना इनारा हम मांगी सिनड्रोमे भोगे कम मांगी सिनड्रोमे दस जन अलरेडी एक इंडस्ट्री कर एक ही रकम उन्नी गए एड कर इलेवन नम्बर बना लो मार्केटिंग जब एक बेसिक कन्सेप्ट आने जो सब चाहे स्टूपिड आइडिया हे जे जगह बीसा दोकान आए अपने यारपर गए आकटा दोकान एड कर एक दोकान एक ही रकम सबग प्रोडक्ट सेल करते से गत दस बसरे पंद्रह बस क्षटाई करी बुझते परि नहीं जा दरकार तरह से बेसिरा फलाई अपने जो चार हजार कोटी टाक इन करें तरह हाफ विलियन डलार आनी इन कर हाफ विलियन डलार हिउज कम्पानी वेस्टार्न कान्ट्री ते सो आपने हाफ विलियन डलार इन कर टाक तो अपनी इनवेस्ट कर ठीक ही क्योंकि अपनी तो रईट जगह करें नहीं आपने नतून कर एक ही रकम इन कर सब गला आपने काटन एवं सुविधा नहीं से बिग ब्रैंडगुल आज के जार मालिक पृथ्वी तृत्य धनी छो किस दिन आगे थार्टी सेभन विलियन डलारे मालिक छो य कसर मत गरीब देशर यीप लेबारे सुविधा ता नीचे और हमारे मालिक दे मध्य निजे मध्य मारामारि काटाटी करा नीचे दिए तफिट कर गेस प्रफिट मेक करते 
সো আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই প্রবলেম সলভ হওয়ার পরে এই চ্যালেঞ্জটা আমাদেরকে নিতে হবে সবাইকে কারণ এই প্রবলেমে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যারা উইকার তারা ঝরে পড়ে যাবে আর যারা স্ট্রং তারা থাকবে এই ছোট ছোট ফ্যাক্টরিগুলোকে বড় বড় ফ্যাক্টরি কিনে নেবে দিট দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি কামিং আমরা ওয়েট করতেছি এটা দেখার জন্য এটা হবে সো এই কারণে আমি বলবো যে ফ্রেশ যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তোমরা ছোট ভাই যারা আসো ইউনিভার্সিটিতে পাশ করবা তোমরা ডিজার্ডেন্ট হয়ো না অপরচুনিটি কিন্তু সামনে আসতেছে এবং আমি এটা ফর্সি করতে পারতেছি ট্রাস্ট মি আমি গত দুই তিন গত পাঁচ বছরে আমি মিনিমাম বিশ তিরিশটা ইউনিভার্সিটিতে গেছি আমি আমি একশো দেড়শো লেকচার দিছি বিভিন্ন অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কি নোট স্পিকার হিসেবে গেছি আমি প্রচুর স্টাডি করছি আমি জানি আমি এখন ফিল করতে পারতেছি যে কি আসবে সো তোমাদের জন্য লাইফের বিগেস্ট অপরচুনিটি আসতেছে বাট তোমরা কীভাবে অ্যাড্রেস করবা ফেস করবা তোমরা যে ধরনের লাইফস্টাইল লিড করছো এত দিন ইজি রিল্যাক্স জব পাশ করার পরে দুমাদুম জব পাওয়া যাবে এই সিচুয়েশন কিন্তু থাকবে না সামনে কোয়ালিটি সার্ভাইভ করবে সো তোমাদের যদি জব পাইতে ছয় মাস দেরি হয় বা এক বছর দেরি হয় কোনো সমস্যা নাই এই টাইমটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করো একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন করো আজকে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে টপ পজিশনে কে আছে সব ফরেনার আছে ফরেন এক্সপার্টরা আছে তারা পাঁচ বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাইতেছে আমাদের দেশ দিয়ে আমাদের চোখের সামনে আমি তো দেখছি তাদের কোয়ালিটি কি আমি তো একটা ইউরোপিয়ান কোম্পানির কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলাম ছিলাম না আমি আমি তো দেখছি যে কীভাবে কাজ করতে হয় আমরা ওদেরকে এমনিই ভয় পাই আমার যদি ভিতরে কোয়ালিটি থাকে আমার যদি আমি যদি আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে পারি আমি যদি ডাইভার্সিফিকেশনে চিন্তা করতে পারি ভ্যালুয়েডেশনে চিন্তা করতে পারি আমার যদি সাহস থাকে আমি যদি প্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে যে কোনো জব আমার পক্ষে করা সম্ভব দ্যাট ইজ পসিবল সো এই জবগুলো আমাদের এখানে আসবে আমরাই দখল করবো এই জবগুলো আজকে গ্রামীণ ফোনের সিইওকে একজন বাঙালি মার্ক স্পেন্সারের সিইওকে একজন বাঙালি সো সামনে অনেক বাঙালি এরকম কান্ট্রি ম্যানেজার এরকম সিইও পজিশনে যাবে তোমরা এখন যারা যদি তোমাদের ছয় মাস ওয়েট করা লাগে তোমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখো ইংলিশ যদি না জানো পৃথিবীর কমিউনিকেশন বন্ধ তোমরা ইংলিশে সিরিয়াস না আমি এই গত দুই তিন তিন বছরে যখন চার বছরে আমি যখন ট্যালেন্ট হাব চালাইলাম আমি অনেক স্টুডেন্টের চেহারা দেখেই বলতে পারতাম যে কোন মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে যাবে ডেকা তালনে আমি অ্যাকুরেট প্রিডিকশন করছি চেহারা দেখা শুধু দুই মিনিট কথা বলছি বলছি যে তোমার ডেকা তালনে হবে আমি প্রিডিকশন করছি ছেলেরা কোন ছেলে আইকিয়াতে যাবে আমি প্রিডিকশন করছি কে ইউনিকলোতে যাবে প্রত্যেকটা প্রিডিকশন আমার অ্যাকুরেট হয়েছে যারা অলরেডি ওই সব জায়গায় জয়েন করছে তাদেরকে তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো ভবিষ্যতে যদি আমি চ্যানেলে নিয়ে যাই তারা সাক্ষী দিবে আমি কিভাবে বুঝলাম বিকজ দে ওয়ার স্মার্ট তারা এক্সট্রা স্কিল ডেভেলপ করছে তারা কেউ বসে থাকে নাই সারা দিন বসে রিয়েল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনার খেলা দেখে নাই পৃথিবী অনেক কঠিন তুমি যদি সারাক্ষণ যদি এই মোজ ফুর্তির মধ্যে থাকো তাহলে তুমি বিয়ে সাথেও করতে পারবো না ফ্যামিলি লাইফও লিড করতে পারবো না এত সোজা না পৃথিবীটা ছোটো বাইরা সো আমি বলবো যদি এরকম সিচুয়েশন আসে টেক প্রিপারেশন পাবলিক স্পিকিং প্রেজেন্টেশন স্কিল শিখো এটা তোমার লাইফে সারা জীবন তোমাকে অ্যাডভান্টেজ দেবে আমার লাইফে এই একটা স্কিল ছিল আমি খুব ওই ইউনিভার্সিটিতে যখন ছিলাম আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না ঠিক আছে আমি যখন এসিআইতে জব করছি তখন আমার প্রেজেন্টেশন স্কিল ট্রেনিং করা শেখানো হয়েছে এর পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করছি আমি কথাই বলতে পারতাম না আজকে তো আমি এই ক্যামেরার দিকে তাকায় কথা বলতেছি সো তুমি যদি এই পাবলিক স্পিকিং এবং প্রেজেন্টেশন স্কিল যদি তোমরা শিখতে পারো তোমাদের জন্য ইমেন্স অপরচুনিটিস আসতেছে তোমরা শুধু বাংলাদেশে না দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় জব করবা দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি যদি ছটা মাস যদি বসে থাকা লাগে বা একটা বছর যদি বসে থাকা লাগে আমি দোয়া করি আল্লাহ তালা যাতে এরকম সিচুয়েশন তৈরি না করে বাট টেক ইট অ্যাজ এ ব্লেসিং এটা ব্লেসিং হিসেবে নাও সো পাবলিক স্পিকিং শিখো প্রেজেন্টেশন স্কিল শিখো তোমার সাপ্লাই চেনের উপরে যদি কোর্স অ্যাভেলেবেল থাকে সাপ্লাই চেনের উপরে কোর্স করো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের যদি কোর্স অ্যাভেলেবেল থাকে সেটা করো আমি পার্সোনালি এইটুকু অ্যাসুরেন্স দিতেছি তোমাদেরকে আমি যতটুকু জানি তোমাদেরকে আমি দিব এই টেক্সটাইল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সব ইনফরমেশান আমি পৌঁছাবো আমার কাছে ট্যালেন্ট হ্যাভের সব কারিকুলাম আমার কাছে স্টিল আসে আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে এভরিথিং আমি ফ্রি করে দিব তোমাদের জন্য আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে স্টাডি করতেছি ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টোতে আমার কোর্স কোর্স কারিকুলাম এভরিথিং তো আমার হাতেই আছে আমি শেয়ার করব আমি এত বছর বারো বছর একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব করছি জব করি না শুধু আমি যখন জয়েন করছিলাম জিরো ছিল অনেকে ভয়ে হয়তো বা জয়েন করতো না সেই জিরো ব্র্যান্ডে আমি টপ ক্লাস ব্র্যান্ডে আমি কনভার্ট করছিলাম বাট দুঃখের বিষয় হলো সেই ব্র্যান্ডটা নিজেদেরকে রাখতে পারলো না তারা বিক্রি করে দিছে আরেকটা ইটাল
এখান থেকে অনেক নতুন কিছু বাড়ি আসবে যে কোনো প্রবলেম হলে অনেক সুন্দর সুন্দর সলিউশনও চলে আসে সঙ্গে সো আমরা যেভাবে পাস লাইফ লিড করছি আমরা ফিউচার লাইফ কোনো দিন আর একরকম হবে না ওই ধরনের রিল্যাক্স আর হবে না সো আমরা যদি কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে পারি আমরা টপ লেভেলে যেতে পারবো আমরা নিজেদের চেক নিজেরা লিখতে পারবো আজকে যদি এরকম সিচুয়েশন হয় থার্টি পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যদি বৈশা যাইতে বাধ্য হয় আজকে ওই ইন্ডাস্ট্রির মালিক যে এত কষ্ট করে ইন্ডাস্ট্রিটা এই জায়গায় নিয়ে আসছে এত টাকা স্পেন্ড করছে রাত আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টে দেখছি রাত্রে দুইটা তিনটার সময় ঘুমায় আবার ভোরবেলা উঠে আবার দৌড়াই যাচ্ছে পাগলের মতো কাজ করতেছে কেন পাগলের মতো কাজ করতেছে ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার জন্য সো এরকম একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি বৈশা যাইতে থাকে তখন যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বলবে যে আমি এটার বাঁচাইতে পারবো ফ্যাক্টরির মালিক তারা চেক দিয়ে বলবো যে বাবা তুমি একটু স্যালারিটা তুমি একটু লিখে নাও দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি এই জিনিসটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে কিন্তু হবে না সো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে অনেকে উপরের দিকে উঠে যাবে অনেকে নিচের দিকে নেমে যাবে সো অনেকে জব হারাবে আবার অনেকে রাইস করবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমি নাম বলতে পারি বাট আমি এই মুহূর্তে বলতেছি না যে যারা খুবই ভালো করবে ইন ফিউচারে তাদের পিছে সবাই দৌড়াবে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জিনিস খেয়াল করলে আমরা দেখব যারা খুব ভালো করছে এদের পিছে সবাই যায় কি যারা খুব খারাপ করছে তাদের পিছে কিন্তু টাকায় দেখে না সো আমরা যদি ছোটো ভাই তোমরা যদি ইজি লাইফ চাও ইজি লাইফ নাই দ্যার ইজ নো ইজি লাইফ যদি তোমরা সাকসেসফুল লাইফ চাও তাহলে এই ছয় মাস বা এক বছর যদি বসে থাকা লাগে টেক অ্যাডভান্টেজ অফ ইট তোমরা আমাকে ফেসবুকে নক করতে পারো আমার ভিডিওগুলো নিচে যদি তোমরা কমেন্ট করো ওই অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে ভিডিও বানা আমি হেল্প করবো কারণ এই মুহুর্তে আমি করতেছি স্টাডি করতেছি আমার স্টিল জবে আমি এখন পর্যন্ত ঢুকি নাই সো আই হ্যাভ টাইম সো এই টাইমের মধ্যে আমি তোমাদেরকে হেল্প করতে পারবো এই জন্য বলবো যে ডিসহার্টেন হয়ও না আপসেট হয়ও না দিস ইজ এ টেম্পোরারি প্রবলেম এই ভিডিওটা বানানোর পিছনে মেইন কারণটাই হচ্ছে তোমাদেরকে এই জিনিসটা কনভিন্স করা দিস ইজ এ টেম্পোরারি প্রবলেম তোমাদের মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখবা যে তুমি যদি আইবিএ থেকে এমবিএ করতে পারো এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকে তুমি এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স করতে পারবা আইবিএতে তুমি নতুন কিছু যে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু জিনিস শিখবা তা না ওইখানে তুমি এক্সট্রা অর্ডিনারি লোকজনের সঙ্গে তুমি মিট করবা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিট সো এই সময় এই আইবিআর অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নাও আমি আমি যদি হইতাম তোমার জায়গায় আমি এটাই করতাম যে আইবিআর জন্য আমি এক্সট্রা প্রিপারেশন নিতাম কেউ যদি দেশের বাইরে যাওয়ার ড্রিম থাকে তাহলে জিমেটের জন্য প্রিপারেশন নাও আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দরকার কোয়ালিটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দরকার আমাদের সবার মধ্যে একই রকম কোয়ালিটি নাই কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি ভবিষ্যতে দরকার হবে এই যে এই ক্রাইসিসের সময় কোয়ালিটি প্রুফ হবে যে কার কী কোয়ালিটি আছে সো এই কারণে আমি বলতেছি যে টাইম নষ্ট করো না সব কিছু লিমিটের মধ্যে রাখাও টেক দিস অ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি এটা হচ্ছে যারা জুনিয়র তোমাদের জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যে আমি যদি তোমাদেরকে হেল্প করতে পারি আমি আমি নিজে প্রাউড ফিল করব যে না আমি হেল্প করতে পারছি এই ইন্ডাস্ট্রি আমাকে অনেক কিছু দিছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমি জব না করতাম আজকে আমি কানাডায় এখানে বসে আমি এই ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারতাম না অনেক ডিফিকাল্ট হইতো আর তোমরা যদি টেনশনের মধ্যে থাকো যে আমাদের জব হবে কি হবে না তাহলে আমার কথা চিন্তা করো তোমরা আমি তো একটা নতুন দেশে আসছি আমি বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছি কেন আসছি নিশ্চয়ই স্পেসিফিক কারণ আছে আমি আমার ভিতরের মোরালিটির একটা পার্টকে অন্য দিকে চলে যেতেছিল করাপশনের দিকে হাঁটা শুরু করছিল আমি একসময় ডিসাইড করছি না আমি এইভাবে চলতে পারব না সো আমি নতুন করে লাইফ শুরু করতে চাই এবং আমি খুব ব্রেফ ছিলাম না যে টেক্সটাইল সেক্টরে অন্য আর একটা জব করবো অন্য আর একটা কিছু করবো এই সাহস আমার ছিল না এই জন্য আমি এই পাশে আসছি এই পাশে আসছি এই কারণেই আমি নতুন নলেজ লার্ন করব তারপরে আমি এখানে কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিব প্রয়োজন হলে আমি আবার বাংলাদেশে ব্যাক করবো যে দিন আমি বাংলাদেশে আরও বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো সো আমি যদি এইখানে ফ্রেশ কেরিয়ার স্টার্ট করার সাহস পাই এক ফ্যামিলি আমার ওয়াইফ আমার মেয়েকে নিয়ে নতুন একটা দেশে তাহলে আমার জন্য কতটুকু ডিফিকাল্ট কতটুকু স্ট্রাগল আমি যদি পারি তোমরা ডেফিনেটলি পারবা সো তোমরা আমার দিকে তাকায় দেখো যে আমি স্ট্রাগল অ্যাকসেপ্ট করছি আমি কারণ আমি এমন একটা লাইফ লিড করতে চাই যেটা আমার মনের মধ্যে সবসময় শান্তি দেয় যে না আমি এমন কোনো কিছু করতেছি না যে কেউ লস হচ্ছে কেউ জন্য ক্ষতিকর হইতেছে সো আমি বিশ্বাস করি তোমরা পারবো আমি যদি পারি এনে অ্যাস্টাবলিশ হইতে তোমরাও অ্যাস্টাবলিশ হইতে পারবো বাংলাদেশে দ্যাট ইজ এ ইমেন্স অপরচুনিটি আসতে আসতে তোমাদের জন্য ওকে ওকে আরেকটা আরেকটা কোয়েশ্চেন আচ্ছা আরেকটা কমিটমেন্ট আমি করতেছি আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেমি
সো ওইখানে এইটি নাইন টেক্সটাইল আই মিন জেনারেল ম্যানেজার ছিল এর মধ্যে আমাদের সিনিয়র অনেক বড় ভাইরাও ছিল সো ওই লেকচারটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমি ওই লেকচারটা আপলোড করব আরও কিছু লেকচার আছে ওইগুলোও আমি আপলোড করব টেক্সটাইল টিভি চ্যানেলে আর এতদিন আমি ভিডিও আপলোড করি নাই বিকজ আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম এক্সট্রিমলি ভিজি ছিলাম আর যখন এইখানে আসছি আমি আসার পরে আসলে আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে সময় লাগছে এর মধ্যে আমি টেক্সটাইল টিভির পাসওয়ার্ড হারাই ফেলছিলাম এরপরে বাংলাদেশ থেকে আমি আবার ওই পাসওয়ার্ড জোগাড় করছি করে আমি আবার টেক্সটাইল টিভি লিটারেলি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আবার ওপেন করতে চাইতেছি ঠিক আছে আমার ফিলোসফি হচ্ছে নলেজ ইজ ফ্রি সো এভরিবডি হ্যাজ এ রাইট টু অ্যাক্সেস নলেজ সো আমার কাছে যা নলেজ আছে আমি কমপ্লিটলি ফ্রি করে দিব সবার কাছে আমার সব এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করব আমার এই ছোটো লাইফে আমি অনেক কিছু দেখছি এবং আমি অনেক কিছু পাইছি যেটা হয়তো পাওয়ার আমার কোয়ালিটি ছিল না বাট আল্লাহ তালা আমাকে মাঝখানে কিছু কোয়ালিটি ডেভেলপ করার সুযোগ দিয়েছিল ওই ওইটাই আমি ইউটিলাইজ করছি সো আমি বিশ্বাস করি ছোট ভাইরা তোমরা যদি ধৈর্য ধরো তোমাদের সামনে ফ্যান্টাস্টিক টাইম আসতেছে ইন ফিউচারে বাংলাদেশে এক সময় তোমাদের জেনারেশন তোমরা ছোট ভাইরা তোমরা এক সময় বাংলাদেশে বড় ভাইরা যেটা সাহস করে নাই তোমরা এই কাজ করে দেখাবা আমি বিশ্বাস করি তোমরা টেকনিক্যাল টেক্সটাইল করবা তোমরা স্মার্ট টেক্সটাইল করবা তোমরা হচ্ছে এই মেডিকেল টেক্সটাইল করবা আমি ভিডিওটা শেষ করি ছোট্ট একটা আক্ষেপ নিয়ে আজকে এই যে বাংলাদেশে সেকেন্ড বিগেস্ট এক্সপোর্টার আমরা ক্লেইম করি এত বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের আজকে পৃথিবীর সাত বিলিয়ন মানুষ এর মাস্ক দরকার কয় পিস মাস্ক আমরা এক্সপোর্ট করছি আমরা তো নিজেদের জন্য তো মাস্ক নাই আমাদের সো এই যে একটা ইন্ডাস্ট্রি মেডিকেলের যে ড্রেস বানানোর জন্য অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টির সহ এগুলো তো বানানো সম্ভব এগুলো তো আমরা বানাই না এই পর্যন্ত চিন্তা করো আজকে আমরা যদি এরকম যদি প্রোডাক্ট আজকে আমাদের থাকতো পুরো পৃথিবীর মানুষ আমাদের দিকে তাকায় থাকতো হ্যাঁ আমাদেরকে ক্রেডিট দিত যে না চায়নার অল্টারনেটিভ আছে আমরা অল্টারনেটিভ হইতে পারতাম বাট আমরা ইন্ডাস্ট্রিও ড্রাইভার সিফাই করি নাই আমরা এই সুযোগও নিয়ে নেই আর এর চেয়েও লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে যেটা যে বাংলাদেশে এখনও লোকজন দেখি বেসিক মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াইতেছে আমরা কিসের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হইলাম আমরা কিসের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমরা আমি তো বুঝি না কিছু আমাদের কি নিটিংয়ের ফেব্রিক নাই এটা দিয়ে কি বেসিক মাস্ক বানানো যেত না ষোলো কোটি মানুষের জন্য মাস্ক বানাইতে কত টাকা খরচ হইতো আশি কোটি টাকা খরচ হইতো একটা মাস্কের মধ্যে হয়তো দুই তিন টাকার বেশি কোনো খরচ হওয়ার কথা না যে পরিমাণ কাপড় ওয়েস্টেজ থাকে এটা দিয়েই তো মাস্ক বানানো যাইত আজকে গার্মেন্টসের প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের তো মাস্ক থাকা ছিল উচিত ছিল কিন্তু আমরা ফেল করছি আমরা পারি নাই কারণ আমরা কেউ কন্টিনজেন্সি প্ল্যান আমরা করতে শিখে নাই আমরা অল্টারনেটিভ প্ল্যান করতে শিখে নাই আমরা ধরে নিয়েছি সারা জীবন লাইফ গ্রো করবে স্মুথ থাকবে এবং আমরা সুখে শান্তিতে বাস করব এগুলো রূপ কথা দেওয়া হয় সিন্ডারালার স্টোরিতে হয় বাস্তব দুনিয়াতে হয় না এই যে হঠাৎ করে একটা করোনা ভাইরাসের মতো ইস্যু চলে আসছে এখন আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসছি আমরা কেউ কন্টেন্টেন্সি প্ল্যান করি নাই আজকে আজকে আমাদের হাঁ করে অন্য দেশের দিকে তাকায় থাকতে হইতেছে যে ওরা প্রোডাক্ট না দিলে আমরা কিছুই করতে পারবো না এরকম সিচুয়েশন যদি অ্যাভয়েড করতে হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্র্যাটেজিক গ্রোথ গ্রোথ দরকার তাইলে আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি একসময় সাকসেসফুল হবে আদারওয়াইজ আমরা নিজেরা কাটাকাটি মারামারি করে একসময় আমরা মারা যাব এই ইন্ডাস্ট্রি আর থাকবে না তো আমি জানি আমি কিছু কঠিন কথা বলছি এই কথাগুলো হজম করতে অনেকের সমস্যা হবে বাট সত্য যেটা সেটা সত্য বলতেই হবে আর ছোট ভাই যারা আসো ফ্রেশ তোমাদের আমি একটা জিনিস বলি এটা হলো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তোমার সামনে অনেক টাকা পয়সা আসবে তুমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এই প্রবলেমটা আল্লাহ তালা যদি সলভ করে দেয় অনেক টাকা পয়সা আসবে বাট তুমি ডিসাইড করবা টাকা পয়সাটা তুমি কিভাবে ইনকাম করবা সো এমনভাবে ইনকাম করো না বুড়া বয়সে মারা যাওয়ার আগে এই অন্তরের মধ্যে খুব কষ্ট লাগবে তখন দেখবা ছেলে মেয়ে মানুষ হয় নাই দেখবা তোমার অসুখ বিসুখ লাগে আছে দেখবা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা হবে আল্লাহ তালা তোমাকে যতটুকু রিজিক দিছে তার এক চিমটি তুমি বেশি খাইতেও পারবা না আর এক চিমটি তুমি কমও খাইতে পারবা না আমাদের সৃষ্টি করার পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা আমাদের এভরিথিং ডিসাইড করে রাখছে বাট আমরা জানি না সো ইটস এ ডান ডিল তুমি যতই মারামারি কাটা করো চুরি করো বাটপারি করো তোমার কিন্তু রিজিক যা তার চেয়ে এক চিমটি বেশি কিন্তু খরচ করতে পারবো না তোমার মধ্যে যদি ইলিউশন থাকে যে তুমি একশো কোটি টাকার মালিক হওয়া পুরোটাই তোমার রিজিক তুমি একটা বোকার স্বর্গে বাস করতেছ কেন যতটুকু তুমি খরচ
ফ্যামিলির জন্য বাপ মার জন্য দ্যাট ইজ ইউর রিজিক আর বাদ বাকি যা আছে সেটা তোমার রিজিক না তুমি হয়তো বা পরিশ্রম করতেছো ইনকাম করতেছো আরেকজনের রিজিকের জন্য 